കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ പല സ്ഥാനങ്ങളിൽ കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ മുന്നിൽ പല സ്ഥാനങ്ങളിൽ വസ്തുക്കൾ വെക്കുമ്പോൾ രൂപപ്പെടുന്ന പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സ്ഥാനവും പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ സവിശേഷതകളൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയ കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു കോൺകേവ് മിററാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ ഒരു കോൺകേവ് മിററാണ് ആ കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ വക്രതാ കേന്ദ്രം അല്ലെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അവിടെ ഇവിടെയായിട്ട് എന്തുണ്ടാവും ഫോക്കസ് ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പുതിയതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ ലെൻസിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റിനെ നമ്മൾ പി എന്നാണ് വിളിച്ചിരുന്നത് അല്ലേ ഈ മിഡ് പോയിൻ്റ് പുതു അതായത് പി പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ പോളിൽ നിന്ന് ഈ വസ്തു ഇവിടെയാണ് അല്ലേ കേൻഡലാണല്ലോ നമ്മുടെ വസ്തു അപ്പോൾ പോളിൽ നിന്ന് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കുള്ള ദൂരത്തെ നമ്മൾ യു എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ യു എങ്ങനെയാണ് പോളിൽ നിന്ന് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കുള്ള ദൂരത്തെ നമ്മൾ യു എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെയാണല്ലോ ഇമേജ് വരുന്നത് യെസ് ഇനി പോളിൽ നിന്ന് ഇമേജ് വരെയുള്ള ദൂരത്തെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വി സ്മോൾ ലെറ്റർ വി എന്ന ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഇത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പോളിൽ നിന്ന് ഫോക്കസ് വരെയുള്ള ദൂരത്തെ ഇവിടെയാണല്ലോ പോൾ അല്ലേ പോളിൽ നിന്ന് ഫോക്ക നമ്മൾ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് അളക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയല്ലേ അളക്കാൻ പറ്റാം പോളിൽ നിന്ന് ഫോക്കസ് വരെയുള്ള ദൂരത്തെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ദൂരം അഥവാ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് എന്നാണ് വിളിച്ചത് അതിനെ ഇ എഫ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇനി ഒരു കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ യു വി എഫ് ഇവ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പോളിൽ നിന്ന് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കുള്ള ദൂരവും പോളിൽ നിന്ന് ഇമേജിലേക്കുള്ള ദൂരവും ഫോക്കസ് ദൂരവും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ബന്ധം എന്താണെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇതിലേതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ അതായത് സപ്പോസ് പോളിൽ നിന്ന് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കുള്ള ദൂരവും പോളിൽ നിന്ന് ഇമേജിലേക്കുള്ള ദൂരവും നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ദൂരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയും അതിനായി നമുക്കൊരു ഇക്വേഷനുണ്ട് ആ ഇക്വേഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു വി ഡിവൈഡ് ബൈ യു പ്ലസ് വി എന്താണ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു വി ഡിവൈഡ് ബൈ യു പ്ലസ് വി ഇതാണ് യു വിയും അറിയാമെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ദൂരം കണ്ടെത്താനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇക്വേഷനെയാണ് മിറർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് വിളിക്കുന്നത് മിറർ ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദർപ്പണ സമവാക്യം ഓക്കെ മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ ദർപ്പണ സമവാക്യം എന്ന് പറയും അപ്പം എന്താണ് മിറർ ഇക്വേഷൻ അഥവാ ദർപ്പണ സമവാക്യം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഒരു കോൺകേവ് മിററിൻ്റെ മുന്നിൽ എത്ര ദൂരത്തായിട്ടാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര ദൂരത്തായിട്ടാണ് ഇമേജ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഫോക്കസ് ദൂരം അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ആ ഇക്വേഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയത് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു വി ബൈ യു പ്ലസ് വി ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മിറർ ഇക്വേഷൻ അഥവാ ദർപ്പണ സമവാക്യം മനസ്സിലായോ അപ്പം മിറർ ഇക്വേഷൻ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു വി ബൈ യു പ്ലസ് വി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ഈ ഇക്വേഷനെ തന്നെ നമുക്ക് വേറെ രൂപത്തിൽ എഴുതാം അതായത് വൺ ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ യു പ്ലസ് വൺ ബൈ വി ഓക്കെ വൺ വൺ ബൈ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ യു പ്ലസ് വൺ ബൈ വി ഇതിൽ യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോളിൽ നിന്ന് ഒബ്ജക്റ്റിലേക്കുള്ള ദൂരം ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പോൾ ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് വി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോളിൽ നിന്ന് അതായത് ലെൻസിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റ് പോളിൽ നിന്ന് ഇമേജിലേക്കുള്ള ദൂരത്തെയാണ് നമ്മൾ വി എന്ന് വിളിച്ചത് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് ഇമേജ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് അതായത് പോളിൽ നിന്ന് ഫോക്കസ് ദൂരം വരെയുള്ള സോറി ഫോക്കസ് വരെയുള്ള ദൂരം അപ്പം ഈ ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് വൺ ബൈ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ യു പ്ലസ് വൺ ബൈ വി എന്ന് എഴുതാമെന്ന
ഇനി സപ്പോസ് എഫും വിയും തന്നിട്ട് യു ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എങ്കിലോ അപ്പോൾ എന്താണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ ടേം ആ ടേമിനെ അവിടെ തന്നെ വെക്കുക വൺ ബൈ യു ഈക്വൽ ടു സൈനിൻ്റെ എവിടെയാണോ അതുള്ളത് അവിടെ തന്നെ വെക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആളെ എന്ത് ചെയ്യണം അയാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മാറ്റണം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പ്ലസ് വൺ ബൈ വി ആണ് അതിപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്താവും മൈനസ് വൺ ബൈ വി ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ബൈ യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് മൈനസ് വൺ ബൈ വി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ യു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് യു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് യു കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷനാണ് വൺ ബൈ യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് മൈനസ് വൺ ബൈ വി ഈ ഇക്വേഷനെ തന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ വൺ ബൈ യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് മൈനസ് വൺ ബൈ വി ഓക്കെ ഇനി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ ബൈ വി ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിരിക്കട്ടെ ഓക്കെ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് വൺ ബൈ വി നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ വെക്കുന്നു ഈക്വൽ ടു സൈനിൻ്റെ എവിടെയാണോ വൺ ബൈ വി ഉള്ളത് അവിടെ തന്നെ വെക്കുന്നു വൺ ബൈ വി അപ്പം വൺ ബൈ വിയുടെ കൂടെ പ്ലസ് വൺ ബൈ യു ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പുറത്തോട്ടേക്ക് മാറ്റണം അപ്പം എന്താവും വൺ ബൈ എഫ് മൈനസ് വൺ ബൈ യു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ വി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷനും നമുക്ക് മനസ്സിലായി വൺ ബൈ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് മൈനസ് വൺ ബൈ യു ഇപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പം നമ്മൾ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു വി ബൈ യു പ്ലസ് വി അതിനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വൺ ബൈ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ യു പ്ലസ് വൺ ബൈ വി എന്ന് എഴുതുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് മൈനസ് വൺ ബൈ വി ദൻ വൺ ബൈ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എഫ് മൈനസ് വൺ ബൈ യു ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനുണ്ട് അതിനു മുന്നേ വേറൊരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ മിറർ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു അല്ലേ ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതൊരു കോൺ കേമിറർ ആണ് ഇത് പോൾ ഇത് ഫോക്കസ് ആണ് ഇത് സെൻ്റർ ഓഫ് കവേച്ചർ ആണ് അല്ലേ ഇനി സപ്പോസ് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മൾ ഒ ബി എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പോൾ മുതൽ ഫോക്കസ് വരെയുള്ള ദൂരത്തെ നമ്മൾ എന്താ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഫോക്കസ് ദൂരം അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കൽ ലെങ്ത്ത് അല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ അത് സ്മോൾ ലെറ്റർ എഫ് എന്ന അടയാളപ്പെടുത്തും ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണ അളക്കും അല്ലേ മെഷർ ചെയ്യുമല്ലോ എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റ് പോൾ മുതൽ ഒബ്ജക്റ്റ് വരെയുള്ള ദൂരം ഇത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻ്റർ ഓഫ് കവേച്ചറിലേക്കുള്ള ദൂരം ഇത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോക്കസ് ദൂരം ഇത്രയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അളന്ന് എഴുതും ഈ അളക്കുന്ന അളവുകളെല്ലാം തന്നെ പോളിൽ നിന്നാണ് അളന്നു തുടങ്ങേണ്ടത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ യെസ് അപ്പം നമ്മളിതൊരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പോലെ എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് ഇത് എക്സ് ഡാഷ് ആണ് ഇത് വൈ ആക്സിസ് ആണ് ഇത് വൈ ഡാഷ് ആണ് ഇനി പറയുന്ന കാര്യം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം പോളിൽ നിന്ന് ഇടത്തോട്ടേ കളയ്ക്കുന്ന എല്ലാ അളവുകളും നെഗറ്റീവായിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഗ്രാഫിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള അളവുകൾ പോസിറ്റീവ് ഇടത്തോട്ടേക്കുള്ള അളവുകൾ നെഗറ്റീവ് എന്നെടുക്കാറില്ലേ അതുപോലെ എന്താണ് വൈ അക്ഷത്തിൽ മുകളിലേക്കുള്ള അളവുകൾ പോസിറ്റീവാണ് താഴേക്കുള്ള അളവുകൾ നെഗറ്റീവാണ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അതേ കാര്യം തന്നെ അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരു ദർപ്പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അത് കോൺ കേവ് ആയാലും കോൺവെക്സ് ആയാലും എല്ലാ അളവുകളും അളക്കുന്നത് പോളിൽ നിന്നാണ് അതായത് ഒറിജിനായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് പോളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒറിജിൻ എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ മൂലബിന്ദു എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഒറിജിൻ മുതൽ അളന്നു തുടങ്ങുന്ന ഇടത്തോട്ടേക്കാണ് അളക്കുന്നത് എങ്കിൽ
u is equal to u is equal to 15 centimeter in the number of the parin. Other matter and number to the parin. Within a sign code can to the number on. Upper u equal to 15 centimeter in the varnia angel. Other than the other one or a concave mirror in day, a angle mirror in day, pole mudal object varil a durum 15 centimeter on a and the lay than artham. The other but a lavagal end on a evil done in the ingo take on a lana do dang another. Lay pole mudal. Object very la dura le parana the evil and the ingo take la alavacal. A panganella, it a thought take alacon alavacal negative sign could canum. Manislavando, e negative sign number on a good candle. In a suppose image form jane the evadiana the decate or image evade form jane. Alle any image lake la durum. Image lake la dura tenam langa denote in the V in the Varnitanale. Image lake la durum ten centimetre on the number at the parayun. Upon number other than in the sign could canum image lake la durum in the Varnayal, evident evident variana, pole muddle, evident varian. Miss Lavando, pole muddle, evident varela duraman. V in the number denote in the Ale. Upper even the Idato take a lakana, Idato take a lakana lavagalke, either sign could can and number parnikin the negative sign. Manslav and Davalo, any numbered to parino, object in the Uyerem. Height of object, height of object in number H O N and parino. Height of object four centimeter on the parino. But number other name the sign could come. Yes, I am saying that we have a positive sign in the graph. We positive sign in the graph. We have a positive plus in the graph. We have a positive sign in the graph. We have a image. 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 Do we have a sign for this? Yes. Do we have a negative sign for this? No. This is the new Cartesian Chinnariti. That is why we have a sign for this. Negative sign and positive sign. No. We have a sign for this. This is the new Cartesian Chinnariti. This is the new Sign Convention. Yes. In a number of example to no come. Textile page number eighty five will figure four point six Ningala Laura and Garden and Dow. Lay. Okay, a pathil Ningala or a picture garden and a diagram garden and a diagratil, Adinda Thariate, numbered the Shodikin. The Panathil in the Vastu Vilakla Agalam U. A the sign could come in on a Shodikin. A the sign and a good country day, a chitronoku. Vastu Vilakilla, Agalate Namal, Idato take on Alacuna de Apo, Avada went a sign either on a negative sign on. Unslavon Dalo In Adata, the Panathil in the Pradibim Batale Kula Agadam. V on a Jodikin. Pradibim Bom, every day on a Yes, concave the Panathin de Munil than the Analuba Petitikin, the left. Ada either polling in the Idato take Alacanum. A powered week in Amal either sign good canum. Negative sign could come. Any height of object was to win the wear. A sign could come. Yes, Mughal Lake on Alakana, the other one, positive sign could come. Any height of image that Pradibimbath in the wear. Other than a male sign could come. Negative sign could come. It is a new Cartesian sign convention, other than new Cartesian chinnery in the parana. And slow under law? Yes. Apo, either perigal compon the Majarik and the Valley Samba and the Majarik, but shown no la, Valla is simple on a gene Alavagal, Alavagalka, negative sign, positive sign, and Kodukan the Nana, number new Cartesian, Chinadi, and the Varanda. In a figure four point seven textile figure four point seven on Noka Adil Kodirikina 
ഓരോന്നിനും നമുക്ക് ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ ചിഹ്ന രീതി അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് നമുക്ക് സൈൻ കൊടുത്തു നോക്കാം അല്ലേ യെസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഫ്രം ദ മിറർ ദർപ്പണത്തിൽ നിന്ന് വസ്തുവിലേക്കുള്ള ദൂരം മൈനസ് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇടത്തോട്ടേക്കാണ് അളക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഇമേജ് ഫ്രം ദ മിറർ ദർപ്പണത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിബിംബത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം അത് മലയാള മീഡത്തിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റിൽ രണ്ട് കോളായിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് എന്താണ് ഒരു കോളായിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി അതായത് ദർപ്പണത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിബിംബത്തിലേക്കുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കോളം കാണാം അതിന് താഴെയാണ് ദൂരം വി എന്ന് എഴുതുക അത് രണ്ടും കൂടെ ഒരു കോളാണ് അതിൽ നിന്ന് ഇടയിൽ ഒരു ലൈൻ വന്ന് എന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ദർപ്പണത്തിൽ നിന്ന് പ്രതിബിംബത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം എത്രയാണ് എസ് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മൈനസ് ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ ട്വൻറ്റി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സൈൻ നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കണം അടുത്തത് ഫോക്കസ് ദൂരം എഫ് എത്രയാണ് നമുക്ക് ഡയഗ്രാം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോൾ മുതൽ ഫോക്കസ് വരെയുള്ള ദൂരത്തെ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കാണാം അപ്പം അതിന് നമ്മൾ ഏത് ഏത് സൈൻ കൊടുക്കണം നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കണം യെസ് ഇനി അടുത്തത് വക്രത ആരം വക്രത ആരത്തിന് ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ മൈനസ് തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ തേർട്ടി സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യണം നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കണം അടുത്തത് വസ്തുവിൻ്റെ ഉയരം ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നി തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളതിന് പോസിറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കുന്നു ഇനി പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ ഉയരം ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് മുകളിലേക്കാണ് ഏരോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏരോ അല്ല നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അവിടെ ഇമേജ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് തലകീഴായിട്ടാണല്ലോ യെസ് അവിടെ ഇമേജ് ഐ എം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് താഴോട്ടേക്കാണ് അളക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളതിന് നെഗറ്റീവ് സൈൻ അപ്പോൾ ആൻസർ മൈനസ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ ചിഹ്ന രീതി മനസ്സിലായല്ലോ ഈ ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ ചിഹ്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഒരു കോൺകേവ് മിററിൽ എപ്പോഴും കോ പിന്നെ ഇൻസിഡൻറ്റ് റേ അല്ലെങ്കിൽ പതനരശ്മികൾ എപ്പോഴും ഇടത്തു നിന്ന് വലത്തോട്ടേക്ക് വരുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ ചിഹ്ന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പതനരശ്മിക്ക് എതിർ ദിശയിലേക്കുള്ള എല്ലാ അളവുകൾക്കും നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കുന്നു പതനരശ്മിക്ക് അതേ വശത്തുള്ള അളവുകൾക്കെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പോസിറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കുന്നു എന്നും വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ ചിഹ്ന രീതി ദർപ്പണം ലെൻസ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ദൂരം അളക്കുന്നത് ഗ്രാഫിലെ അക്ഷങ്ങളുടേതിന് സമാനമായാണ് ദർപ്പണത്തിൻ്റെ പോൾ മൂലബിന്ദു അതായത് ഒറിജിൻ ആയി കണക്കാക്കിയാണ് നീളം അളക്കുന്നത് എല്ലാ അളവുകളും ഒറിജിനൽ നിന്നാണ് അളക്കേണ്ടത് ഓയിൽ നിന്ന് വലത്തോട്ട് അളക്കുന്നവ പോസിറ്റീവും എതിർ ദിശയിൽ അളക്കുന്നവ നെഗറ്റീവുമായിരിക്കും എക്സ് അക്ഷത്തിന് മുകളിലേക്കുള്ള ദൂരം പോസിറ്റീവും താഴേക്കുള്ളത് നെഗറ്റീവുമായിരിക്കും പതനരശ്മി ഇടത്തു നിന്നും വലത്തോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നതായി പരിഗണിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ സൈൻ കൺവെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ ചിഹ്ന രീതി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകളും മറ്റു വിഷയങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്രദമായി തോന്നുന്നു എങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തുടർന്നും വീഡിയോസ് ലഭിക്കുന്നതിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക